。ボンショー。今日は北王子ロサン人の随筆をご紹介します。彼は天国、陶芸、書道、漆芸、料理に秀でた才能を見せた芸術家、美食家としても有名ですね。1883年、明治16年、京都に生まれ、1959年、昭和34年に亡くなっています。76年の波乱万丈の人生、歯に気抜きせぬ物言いと、奔放な行動を貫いた人物だったようですから、近くにいる人は大変だったかもしれませんけれど、その芸術には高い価値がありますね。1954年、昭和29年に、彼はロックフェラー財団の招きで、欧米各地を訪れていて、その時の体験を随筆として残しています。では、その一つを読んでみたいと思います。欧米料理と日本、北王子ロサン人。4月上旬、昭和29年には日本を立ってアメリカからヨーロッパを回ってくる予定で今準備中である。自作陶芸の展示会を欧州各地で開き文化交流のために一役買って出るというのが一応の目的になっているがヨーロッパ旅行の魅力は本場フランス料理イタリア料理ベルギー料理などをつぶさに吟味してくるということにあるパリに着いたら新聞に広告でもして料理に関する古本や食器などを集めてみたいと思っているしかし私はフランスその他の料理にあまり多くのものを期待してはいない。欧米諸国の料理に失望すというようなことになるであろう。まずい魚介、まずい肉、まずい素材といった材料では何ができるものでなし、心に楽しむ料理など、もとよりできうるものではない。しかし、なんとかものにしようと苦心し工夫しているのがヨーロッパや中国の名料理であるようだそこには無理が伴い愚劣が生じ人為の単調もうかがわれて怪しいものである仮に口になじむとしても目に訴えて心を喜びに導くような美しさは望むべくもないようだアメリカの人工料理、これはテストするまでもなさそうだが、ヨーロッパ料理は一応テストに値しよう。今までの国外にのみ浸水する輩は多く日本を知らない。体当たりの経験の乏しいために、日本の料理の真髄を知らない。スープはできても、味噌汁はできないパンの量費は分かっても飯のうまさは分かっていないこれが今の日本人であろう私は日本人に日本の食べ物に目を開かせ日本の持つ良さを理解してもらいたい一年からヨーロッパに食あんやをするのだとも言えるもとより欧米料理を正しく理解し、誤って買いかぶりのないよう、毛嫌いして本質を見失うことのないよう、私の口で直接テストしたところ、私の目で見たところをいずれは披露したいと思っている。食べ物というものは人間の体を作る餌であり、心にも響き
おおらかにもなり貧しさをも作る原動力として生きるからである日本料理の場合はありがたいもので材料は数知れないまでに豊富その美味はいわゆる三階に満ちているどう工夫しなくてもまず目が喜ぶ鼻も口も楽しみきる日本は食べ物に恵まれている日本の魚介こんなものが「ふつ」「い」にあるであろうかこれを直に自分の目でテストし吟味しに出かけるのである私の東欧の楽しみはこの一点にあると言いたい欧米人が日本のように刺身を食う習慣のない理由は言うまでもなく生で賞味できる魚がないからであろう米人でさえ生のオイスターを自慢で食うところを見るとうまければ生でも食う証拠である今に諸外国の人間が日本に来ることは日本の刺身が食いたいためであると言われるまでに至るであろうことが想像されるしかし私がこういうことを考えていることが当たっているかあるいは全く誤っているか今のところあまり偉そうには言えないそれだけに楽しみがある今からはっきり言っておいて間違いなしとするところは美の点であるフランスルーブル美術館長ジョルジュ・サール氏も同じことを私に言っていたが日本料理の目に訴えてくる美しさは絶対のものでまことに美しい食器の美しさ盛り方のデザイン居室の美しさは世界無比と言えようこの点は到底欧米では伺えないというのである料理文化の進歩を認める話しぶりであったはいいかがでしたでしょうか今からおよそ70年前ロサン人が70歳か71歳の時の文章ですから芸術家としてもまた美食家としても内外に認められて円熟の域に達していた時の言葉と言えるでしょう昭和29年といえば終戦から9年という時代背景ですそれから世の中はだいぶ変わりましたけれども今でも納得する部分が少なくないなと思いましたが皆さんはどう思われたでしょうか食べ物というものは人間の体を作る餌であり心にも響きおおらかにもなり貧しさをも作るというところなど私はちょっとドキッとしましたさてフランスにいますと昨今特に日本に行ってみたいという人がとても多くなったと感じます実際何度も訪れているという人も結構いらっしゃって遠い目をして反数するように日本での美味しかった食事のことを話して聞かせてくれたりすることもしばしばあります日本料理は確かに外国人にも理解され愛されるようになってきましたさてこの文章にはどんな画像が良いのかと考えてひらめいたのが秋吉さんのお料理です2023年1月パリで初めていえおそらく外国では初の本格的な茶会席の店秋吉が開店しましたオーナーシェフの秋吉雄一郎さんは京都の老舗評定で研鑽を積みパリの OECD 日本政府代表部大使皇帝の料理人として
活躍したという腕前を持つ方です。自分の店を持つという秋吉さんの長年の夢がコロナ禍を耐え忍んだ後にようやく現実のものになった経緯はなかなか感動的です。秋吉さんのお店でインタビューさせていただいたことをヤフージャパンでご紹介しています。概要欄にリンクをつけておきますのでよろしければどうぞご覧になってみてください。パリでもこんなに素晴らしい日本料理がいただけることに私はひたすら感動したのですが海苔などの一部のものを除けば多くの食材がヨーロッパ産でしたつまり今のフランスでは生の魚介も本格的な日本料理に使われるようになっているのです少し前までは考えられないことでしたが生け締めの手法がフランスにも導入されて生魚が食べられるようになってきていますこういった変化は間違いなく日本料理がじわじわと欧米の人々に受け入れられフレンチのシェフたちにも少なからず影響を与えてきた結果と言えると思います食器の美しさ盛り方のデザイン居室の美しさそういった日本料理の総合的な文化もまた秋吉さんのお店では再現されていますロサン人が生きていたらぜひこの店に行っていただきたかったなと思います最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございましたこの動画が気に入ってくださったらチャンネル登録、そしていいねボタンをお願いいたします。とても励みになります。また、ご感想をコメントとしてお寄せいただけると嬉しいです。では、また次回お会いしましょう。アビアントー。